ನಾವಿವಾಗ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಕಂಡಿಯ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೇಕ್ ಗೈಡ್ಗಳಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಗೈಡೇನೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಈ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಈ ದೇವಿಗೆ ವಿಜಯನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತ ನಾಮ ಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಚತುರ್ವಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಶವನ ಲಕ್ಷಣ ಕೇಶವನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಸ್ಮಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇಲಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಆದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಮೂಗೊಟ್ಟು ಕಂಠಸ್ಸರ ತಾಳಿ ಸೊಂಟಪೊಟ್ಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದು ಶ್ರೀ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಆಗಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೌರ್ಣಮಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಧನುರ್ಮಾಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾಲದ ಪೂಜೆಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಬಹಳ ಅದನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪೂಜೆಗಳಿವೆ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ ದೇವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಳೇಬೀಡು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು ಬಹಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಎರಡೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯ
ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರೆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಏನಿದೆ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಶಾಸನ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲಕಾಡಿನ ಊರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಚೋಳರಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ಕರೆಯೋದು ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಅದು ಹೇಗೆ ಚನ್ನಕೇಶ್ ಚನ್ನಕೇಶ್ವ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಯೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಓಕೆ ಚನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಸರು ಸೊ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷ್ಣು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೂರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಬರಲ್ಲ ಮೂರು ರಾಜಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜ ನರಸಿಂಹ ಬಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಗುಡಿಗಳು ಅಂತ ಬೇಲೂರು ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲು ಚಲುವನಾರಾಯಣ ತೊಂಡನೂರು ನಂಬಿನಾರಾಯಣ ಗದಗಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ತಲಕಾಡು ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ ಇವೆರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಐದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಗುಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಶಾಸನಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಗುಡಿಗಳು ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರೋ ಕಲ್ಲು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು ಸೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಏನಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಲೆಯ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜನ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಂಬ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಅಥವಾ ಗರಡುಗಂಬ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಇದ್ರೆ ಕಂಬ ಇದೆ ಇದು ಕಂಬ ಇದ್ರೆ ಪೂಜೆ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮಾರಕ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಹಳೆ ಬಿಡ್ಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿನವ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತರ ಏನು ದಾಳಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಬಿಡು ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ದಂತ ಕತೆ ಮರಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಗಿ ಕಟ್ಸಿರೋದು ಕೋಪುರದಲ್ಲೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಬೇಲೂರನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಕೆರೆ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಶಿಲಾಬಾಲ್ಕೆರೆ ಮದನಿಕೇರು ಅಪ್ಸರೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ವಯಸ್ಸಿನರಿಗೆ ಲಾಂಛನ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಸಳ ಸಿಂಹನ ಕೊಲ್ತಿರೋದು ಹೌದು ಸಳ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಸಳ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಕನಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸುಳ ಅಂಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಳ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾನ ಹೌದು ಆ ಘಟನೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಅಂಗಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ವಾಹನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೋಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಇದೆ ಹೌದು ಆ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಬಲಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ಆಕಾರ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರ ಇದೆ ಹೌದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣುಗಿನ ಅವತಾರಗಳು ದಶಾವತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೇಜರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಹೌದು ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಬಟ್ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸುರುಳಿಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನುಸುಳಿಸ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಕರ ಅಂತ ಏಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಂದಿಯ ಶರೀರ ಸಿಂಹದ ಪಾದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು ಕೋತಿಯ ಕಣ್ಣು ಹಸೂತರ ಕಿವಿ ಬಾಲ ಬಂದು ನವಿಲಿಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಏಕಶಿಲೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲರು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕರ ತೋರಣ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಶಿರಾ ಬಾಲ್ಕಿರ ಅಂತ ಈ ಮದನೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬೊಂಬೆನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಸರ್ ಎಡಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರನ ಕನ್ನಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಸುಂದರಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ತುರುಬಿದೆ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಲೆ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳ ನೆಕ್ಲೆಸು ಖಾಲಿ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರೋ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇದು ವಿಷ್ಣುನೇ ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜ ಇವರೇ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜ ಕಡಗಾಳದ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಂತಲ ದೇವಿ ಬಲಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು ರಾಜಗುರುಗಳು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಣಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಶುಕ ಭಾಷಿಣಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಣಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾರಿವಾಡಗಳು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲು ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೈದು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಳತನ ಆಗಿದೆ ಕಳಸಿ ಸರ್ ಹೌದು ನೋಡಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಥರದ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆ ಬಾಜ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಜು ಸರ್ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರ
ಬನ್ನಿ ಇದು ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರಿ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಡೆಯನ್ನು ಹಿಂಡು ನೀರು ತೆಗಿತಿರೋದು ಆ ಜಡೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ ಕೊಳ್ಳ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಂಗಡ ಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಇಡೀ ವಿಗ್ರಹ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜೋಡಿಸಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತ್ರಿಭಂಗನ ಅರ್ಥನ ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಾಡಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಇರಬೇಕು ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ದೇಹನ ಮೂರ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಳೆ ಹೇಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟ ಎರಡು ಸೊಂಟದಿಂದ ಪಾದ ಮೂರು ಆ ಆಭರಣ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಯವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಡೀಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರಗಳು ಇದು ಕಪಾಲ ಬೈರಿ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಗನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇದೆ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಬಿಡ ನೋಡಿ ಸ್ಕಲ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಈ ಡೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ದಾರನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ದಾರದ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಗಳು ಹಗ್ಗದ ಗಂಟು ಕೈಬೆರಳು ಉಂಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬೊಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡು ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕೊಳಲಿದೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಹೂಪ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ನೈಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಗಂಡಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೋತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೌದು ನೋಡಿ ಕೈ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಆ ಸುಂದರಿಯ ಮುಖನ ಶಿಲ್ಪಿ ಕತ್ತೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಜಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಮುಖದ ಹೆಣ್ಣು ಸುಂದರಿಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ತುಟಿ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಾಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವಿಗ್ರಹನ ಗಾನ ಮಂಜಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾನ ಮಂಜಿರ ಗಾನ ಮಂಜಿರ ಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳುದು ಮಂಜಿರ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಾವಿ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸಿರಿ ಸರ್ ಹೌದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಭುಜ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಭುಜ ಇದೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂತಿ ಹತ್ರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೊಣಾನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಹಲಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ನೊಣ ಇರ್ತದೆ ನೋಣನ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಲೋಲಾಕ ಇದೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಳ ಆಭರಣಗಳು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಎಡಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವೀಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರ ವೀಣಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ವೀಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಅದು ಗೆರೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಜಲಂಧರಾಕ್ಷರ ಸಮಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾವ ಈ ಸರ್ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕಮಲ ಸ್ತಂಭ ಹೌದು ಹೌದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕಣಸ್ತೇನೆ ವಿಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚೇಳಿದೆ ವಿಷಕನ್ನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಕೂತಿರೋದು ಹೌದು ಈ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಗಲೋಕ ಕಾಡು ವನಲೋಕ ಮಾನವ ಲೋಕ ದೇವಲೋಕ ಅದ್ರ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಹೌದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಬಾಲ್ಕನಿ ವಾಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವರಾಂಡ ಹಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳೇದಕ್ಕೂ ವಸ್ತುಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ಆನೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಸಿಂಹಗಳು ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ರಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳಿದೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಡ್ಸ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ದಕ್ಷ ರಾಜ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟಭುಜ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಎಂಟು ಕೈಗಳು ಆ ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಹಿರಣ್ಣ ಕಶ್ಮೀರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆದು ಆ ಸಣ್ಣ ಕರಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೇ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದೆ ಆ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಅಂತನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ ಅವತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಅವತಾರ ಹಂದಿ ಅವತಾರ ಬಂದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರ ತಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಪಕ್ಕದ್ದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸರಪಳಿ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಸರಪಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೊಂಡಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗಿರೋ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ರುಬ್ಬ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಗ್ನ ಕಾಲ ಬೈರ ಕಾಲಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತರವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಲೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಗರಾಣಿ ನಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ಪಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಬಟ್ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಇಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಾನೆ ಗಜಾಸುರ ಅಂತ ಶಿವ ಅದನ್ನು ಅಲಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಚರ್ಮ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಚರ್ಮ ಅದನ್ನು ಆನೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿರೋದು ಅದು ಧರಿಸ್ದಾಗ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆನೆ ಪಾದಗಳು ಆನೆ ಪಾದಗಳು ಅದು ತೆಳ್ಳುಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆನೆದ ಚರ್ಮನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಗೆ ಗಜ ಚರ್ಮ ಅಂಬರೋದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ ನೇರಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸೂರ್ಯದೇವ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಕಾಲದ್ದು ವಯಸ್ಸಳರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 
ಲೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಇದು ಪ್ರಣಾಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹದಿನಾರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಅಂತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ತೊಳೆದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಒಳಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ದೇವರ ಪಾದ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೂವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಕೇತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ವಾರ ಹಾಕ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿರೋದು ಮಂಗ ಸೀರೆ ತುದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರತಿ ಮನ್ಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ ರತಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ ಮನ್ಮತ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಮನ್ಮತ ಬಾಣ ಇದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಯ ಎನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಇದು ಮಹಾ ಮಹಾಮಾಸ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಭೇದ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡಿರೋದು ಅರ್ಜುನ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೀನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡಿಯೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಆನೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಅವಸ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಚರ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಇತ್ತು ಆ ತಂತಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿದೆ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು ಬರುವಂತ ಕಂಬ ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಂಗಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಮೂರು ಥರದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಲಮಂಟದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಡುಗನ್ನಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಎರಡು ಆರು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರಾಯದಾನ ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಜಮೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತಲೆ ಬುಡೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ ಬುಡೆಗಳಿದೆ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದಂಡ ಅಂತ ಕೋಲಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪ ಅಷ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇಟೆಗಾತಿ ಬೇಟೆನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಬಿಲ್ಲನ ಸಮೇತ ಬಹಳ ಅಂದವಾಕ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದಾಸಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಇರೋ ದಾಸಿ ಸತ್ತಿರೋಪಣೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೊಲದ ಥರ ಇದೆ ಬಲಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕಾಲನ್ನ ಮಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ಮುಳ್ಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ದಾಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಗೆ ಪಿ ಎ ಆಟಾಳಿಗೆ ಚೋಟಾಳು ಚೋಟಾಳಿಗೆ ಮೋಟಾಳು ಈ ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಗಾಳಿತಂತ ಸ್ಥಳ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್
ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಂಗ್ರ ಹಾಕೋದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಳು ಪುಟ್ಟ ದಾಸಿ ಕಾಲಂಗ್ರ ತೋಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಲಗಾನ ಎರಡು ಬಳೆನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಳೆ ಕೂತಿದೆ ಮೂರು ಬಳೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಳೆ ಬಿಗ್ಗಿ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಒಂದು ಬಳೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬಳೆ ಹೇಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೇತ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪುರುಷ ಬಿಗ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಲೈಟಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಬಾರಿಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡೋಲಿನ ಚರ್ಮ ಸೌದೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ಆಡೇಳ್ತಿರೋದು ಗಾನ ಮಂಜಿರ ಅಂತ ಇವರೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ನರಸಿಂಹ ಬಲ್ಲಾಡ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಾಡ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೊನೆ ಭಂಗಿ ಆ ಸುಂದರಿ ನಾಟ್ಯ ಮುಗಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತಾಳ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಠದಿಂದ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಎಡಗಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಜಿದ್ದಿಸುವ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಂಬರ್ ತಾಳ ಹಾಕುವಾಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೈನಾಲ್ ತಾಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ ತಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಂಬಗಳಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಂಬಗಳು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಥರ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕರುಣೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಡಾಬು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಹೌದು ಎರಡು ಕಂಬ ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಕಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಹಿನಿ ಕಂಬ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಕಂಬ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎರಡು ಸಲ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಜಾಗ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಚಾವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಂಬ ನೇತಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತ ಕಮಲದ ಕಡೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕೇತ ಕಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಕಮಲದ ಹೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ಕಂಬ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಮೂರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಸುತ್ತಳತೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಆಳ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬತ್ ಕಡೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕೇತ ಕಮಲದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ಕಂಬ ಶಿವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದೇ ವಿಗ್ರಹ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ಅವರದು ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜನ ಪತ್ನಿ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಳಪದ ಕಲೆ ಆದರೂ ಕಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊರ
ಎರಡನೇ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಟೈರ್ ಬರ್ತ್ ಮಾಡಿ ಟೈರ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಳೆ ಕಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಇದೆ ಬೇಗ ಚನ್ನಕೇಶ್ವ ಬಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚನ್ನಕೇಶ್ವ ಗಂಡು ದೇವರು ಬಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರ ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ ಮುಗಿ ಮುಗ್ಬಟ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಉಡ್ಸಾಗ ಉಡ್ಸಾರೆ ಕಾರಣ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಸ್ಮಾಸನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ವಿಗ್ರಹ ಇರೋ ಸ್ಥಳ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎರಡನೇ ರೂಮು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಜಯ ವಿಜಯರು ಇವರು ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರು ಮಕರ ತೋರಣ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಳೆ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಕಂಬ ಕಮಲ ಧೂಮಿ ಥರ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಐದೈದು ಕಲ್ಲು ಜೋಡಿಸಿದೆ ಪಂಚಶಿಲಾ ಸ್ತಂಭ ಬನ್ನಿಸಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಬ ಅಂದರೆ ಏಕ್ ಶಿಲಾ ಸ್ತಂಭ ಮೋಹಿನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಭಾವನೆ ದೇವ ಬಟ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನವಾರ ಇದೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ವಾಹನ ಗರುಡ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಐಬ್ರ ಬಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೀನಿನ ಹಾಕರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದುಂಡು ಮುಖ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಹ ಕಟ್ಟಿ ಸೊಂಟ ದಬ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನೆ ಸೊಂಟ ಕೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಗಜ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಸುಂದರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮುಖ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸಮ ಇರಬೇಕು ಮೂಗು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಇರಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪಾದ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪದ್ಮಪಾದ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗಜಪಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲ ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಊತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮನೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಮೈನೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಸುಂದರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮುಖ ದೇಹದ ಏಳನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಕಂಬ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಬಟ್ ಉಳಿದ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಚಶಿಲ ಆಸ್ತಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದೇವರಿಗಿಂತ ದೇವರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಂತ ಇದೊಂದು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆದಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕ ಪಾಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂರು ನಮ್ಮ ನೇರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವರ ಹಾವು ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಂಟು ದಿಕ್ಕನ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಅದು ಕಂಬ ನೋಡಿ ಸರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಹೌದು ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇದೆ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಗೆರೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಎಂಟು ಬಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಂಟಪ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಗಾಕಿ ತೂಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಂಟಪ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಂಟಪ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರದ ಮಾದರಿ ಶಿಖರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಖರನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಮನಾಥಪುರ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಂಬನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸ ಇದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ಕಂಬ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಯಕ್ಷಿಲೆ ಗ್ರನೈಟ್ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಡಿ ಅಂದಾಜು ಹತ್ರ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಅಂದಾಜು ತೂಕ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಈ ಕಂಬ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬ ನಿಂತಿದೆ ಬಲಗಡೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಮೂಲೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಖರ್ಚಿಪ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಖರ್ಚಿಪ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಂಬ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆ ಕಂಬ ಅಗಲ ಆಯಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಂಬ ಕಿರಿದಾಗ್ತಿದೆ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೇ ಭೂಕಂಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಈ ಕಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಂಬ ಎಂಥ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ರಂಧ್ರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತೂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಟಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಗೋಪ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಬಿದ್ದು ಗೋಪುರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸೌತಿಂದ ನೆಲ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಸರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಎಂತ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಹರಿದು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀರೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹರಿದು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ನೀರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಂಬ ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ತೊಲೆಗಳು ಹತ್ತು ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲೇ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ ನಿಜ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದೇ ಮೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ತಲೆನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಂತ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾರಿ ಆರಡಿ ಬಿಗ್ರ ಇದೆ ಶೇಷ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹನ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರ